കൂടത്തായി കേസ് ഇനി കോടതിയിൽ ആറാം കുറ്റപത്രവും സമർപ്പിച്ചു പരമ്പരയിലെ ആറാമത്തേതും അവസാനത്തേതുമായ പൊന്നാമറ്റം അന്നമ്മ കേസിലെ കുറ്റപത്രമാണ് അന്വേഷണ സംഘം താമരശ്ശേരി ഒന്നാം ക്ലാസ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചത് കൂടത്തായി കേസിലെ മുഴുവൻ കുറ്റപത്രവും സമർപ്പിച്ചതോടെ അന്വേഷണ സംഘ തലവൻ കെ ജി സൈമൺ റൂറൽ എസ് പി പദവി ഒഴിയും അദ്ദേഹത്തെ പത്തനംതിട്ട എസ് പി ആയി സർക്കാർ നിയമിച്ചിരിക്കുകയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കേസാണ് ആദ്യത്തെ കേസാണ് ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിലാണ് ഇതിൻ്റെ ആരംഭം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരംഭം തുടങ്ങുന്നത് ആരംഭം ഉണ്ടാകുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ കൂടത്തായിൽ എം എം മാത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ ജോളി വീട് വെഞ്ചരിച്ച് വെഞ്ചരിപ്പിന് വന്ന സമയത്താണ് റോയ് തോമസുമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുന്നതും അതിനുശേഷം അവർ വിവാഹിതരാകണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതും അന്നാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ടോം തോമസിൻ്റെ വീട്ടുകാർക്ക് ഈ മാരേജിനോട് വലിയ താല്പര്യമില്ല കാരണം രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് ഒന്ന് ദൂരക്കൂടലാണ് രണ്ട് സാമ്പത്തികമായ അന്തരം ഇവർ തമ്മിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ദൂരക്കൂടലുള്ള പെൺകുട്ടിയാകുമ്പോൾ അത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം തൊണ്ണൂറ്റിയേഴിലാണ് ഇവർ മാരേജ് കഴിയുന്നത് തൊണ്ടഴി മാരി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ബി കോം കാര്യമാണെന്നും എല്ലാം പറഞ്ഞ് ധരിപ്പിച്ചിരുന്നു അതിന് ശേഷം തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിൽ ആദ്യത്തെ കുട്ടി ഉണ്ടാകുന്നു രണ്ടായിരം ആണ്ടിലാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പിന്നെയും വീട്ടിലുണ്ടാകുന്നത് കാരണം ശ്രീമതി അന്നമ്മ തോമസ് സ്കൂൾ ടീച്ചറായിരുന്നു റിട്ടയർമെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ടീച്ചർ പറയുന്നു ജോളിക്ക് ബി കോം ഉണ്ടല്ലോ ബി എഡും കൂടെ എടുത്തതിന് ശേഷം എവിടെയും ജോലിക്ക് പോകണമെന്ന് പറയുന്നതനുസരിച്ച് ജോലി രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ പാലായിൽ ബി കോമിന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് ബി കോം അല്ല ബി എഡിന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ പോയി ഒരു സ്ഥലത്ത് ബി എഡ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോയി എന്ന് പറയുകയും പക്ഷേ അവിടെ പഠിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്ത് അല്ല ചുറ്റിക്കറങ്ങിയാലും നടന്നതിന് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ മടങ്ങി വീണ്ടും വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ അമ്മ പറഞ്ഞു വീണ്ടും പറഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ ജോലിക്ക് ജോലി ആയിട്ടുണ്ടോ ജോ ജോലിക്ക് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞ് നിർബന്ധിക്കുകയെല്ലാം ഉണ്ട് ചെയ്ത സമയത്താണ് ഒരു പിന്നീട് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ തന്നെ പാല സെൻറ്റ് തോമസ് സ്കൂളിൽ ജോലിക്ക് പോവുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ നിന്ന് പോകുന്നു ഇതൊക്കെ നേരത്തെ തന്നെ അവിടെ ജോലി കിട്ടി ടെമ്പറി ആയിട്ട് ജോലി കിട്ടി എന്ന് പറയുകയും അതിന് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഇവരോട് പോകുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടെ ജോലി കിട്ടിയിരുന്നില്ല അപ്പോൾ വൈക്കത്താണ് ആദ്യം ഇവർ പോയി താമസിച്ചത് വൈക്കത്ത് പോയി താമസിച്ചതിന് ശേഷം ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മടങ്ങി ഇവർ വീട്ടിൽ വരികയും കൊച്ചിന് നോക്കാനുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പോയ സമയത്തിന് റോയിക്ക് അവിടെ ഒരു കട മുറി നോക്കണമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരു ആലോചന നടത്തിയിട്ടാണ് അവർ പോയത് എന്നിട്ട് മടങ്ങി വീണ്ടും വീട്ടിൽ വരികയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നു വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞ് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ തന്നെ പിന്നെയും ജോലിക്ക് പോകാൻ പറഞ്ഞ ദിവസം പിന്നെയും ജോലി പിന്നെയും ജോലിക്ക് പോയി അവിടെ ഹോസ്റ്റലിൽ പോയി നിന്ന് മടങ്ങി വന്നു ഇതിനിടയിൽ ബി എഡ് പഠിക്കുന്ന മുമ്പായിട്ട് തന്നെ ബി എഡ് പഠിച്ച ശേഷം വീട്ടിൽ വന്ന് ജോലിക്ക് വേണ്ടി നിർബന്ധിച്ച സമയത്ത് പറഞ്ഞു എനിക്ക് എം കോമിന് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവർ ഇടയ്ക്ക് നേരെ കട്ടപ്പനയ്ക്ക് പോവുകയുണ്ടായി കട്ടപ്പന പോയി മൂന്ന് മാസം നിന്നിട്ടാണ് വീണ്ടും മടങ്ങി വന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു കള്ളം പറഞ്ഞതിൻ്റെ ബാക്കി കംപ്ലീറ്റ് ചരിത്രങ്ങളും പിന്നീട് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ സാക്ഷ്യം മൊഴിയിൽ നിന്നും നോക്കിയിട്ട് രേഖകളിൽ നിന്നും എല്ലാം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് ആദ്യത്തെ കൊലപാതകമായ പൊന്നാമറ്റം അന്നമ്മ കേസിലെ കുറ്റപത്രമാണ് അന്വേഷണ സംഘം താമരശ്ശേരി ഒന്നാം ക്ലാസ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചത് നായയെ കൊല്ലാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിഷം ആട്ടിൻ സൂപ്പിൽ കലർത്തി അന്നമ്മയ്ക്ക് നൽകി കൊലപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് റൂറൽ എസ് പി കെ ജി സൈമൺ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു കേസിൽ ജോളി മാത്രമാണ് പ്രതി നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപത് സാക്ഷികളെയാണ് കുറ്റപത്രത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അന്നമ്മ തോമസിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയാണ് ജോളി കൂടത്തായി കൊലപാതക പരമ്പര ആരംഭിക്കുന്നത് 
ജോളിയുടെ ആദ്യ ഭർത്താവ് റോയ് തോമസിന്റെ മാതാവാണ് അന്നമ്മ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്ന കള്ളത്തരം പുറത്തുവരുമെന്ന ഭയമാണ് കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് എം കോം പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയെന്നായിരുന്നു ജോളി അന്നമ്മയെ പറഞ്ഞ് ധരിപ്പിച്ചിരുന്നത് തുടർന്ന് ബിഎഡ് കോഴ്സ് പാസ്സായാൽ അധ്യാപികയായി ജോലി ലഭിക്കുമെന്ന് ഉപദേശിച്ച അന്നമ്മ ജോളിയെ നിർബന്ധിച്ച് കോഴ്സിന് അയച്ചു അന്നമ്മയെ കബളിപ്പിക്കാനായി ജോളി പാലായിൽ താമസിച്ചു അവിടെ ബിഎഡ് പഠിക്കുകയാണെന്ന് ജോളി അന്നമ്മയെ വിശ്വസിപ്പിച്ചു തന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത സംബന്ധിച്ച് അന്നമ്മ കൂടുതൽ അന്വേഷിക്കുമെന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ കണ്ടെത്തൽ അന്നമ്മയെ കൊലപ്പെടുത്താൻ ജോളിക്ക് ഡോക്കിൽ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ നൽകിയ ഡോക്ടർമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഈ കേസിലെ സാക്ഷികളാണ് രണ്ട് ഡോക്ടർമാർക്ക് പുറമെ മൂന്ന് അറ്റൻഡന്റ്മാരെയും സാക്ഷികളാക്കിയിട്ടുണ്ട് അന്നമ്മയെ കൊലപ്പെടുത്താൻ മാത്രമാണ് ജോളി സയനൈഡ് ഉപയോഗിക്കാതിരുന്നത് വടകര ഡി വൈ എസ് പി പ്രിൻസ് എബ്രഹാമിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു കേസ് അന്വേഷിച്ചത് ഡോക്കിൽ രാത്രിയിലാണ് ജോളി ആട്ടിൻ സൂപ്പിൽ ഒഴിച്ച് ഇളക്കി വെച്ചത് പിറ്റേന്ന് രാവിലെ സൂപ്പ് കഴിച്ച അന്നമ്മ കുഴഞ്ഞു വീഴു